আজকে আমরা জানব পিএলসি কন্ট্রোলিং দেখতে কেমন কি ধরনের হয়ে থাকে স্ক্যাডার কন্ট্রোলিং কেমন এবং ডিসিএস কম্পারিজন প্রোডাকশন এবং ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস ইন্ডাস্ট্রির সাথে যারা জড়িত আছেন ইঞ্জিনিয়ার অথবা যে কোনো কর্মকর্তা অনেকেই আমরা শুনেছি কন্ট্রোলিং এর সম্পর্কে পিএলসি কন্ট্রোলিং স্ক্যাডার কন্ট্রোলিং এবং ডিসিএস কন্ট্রোলিং সম্পর্কে চলুন আমরা দেখি পিএলসি কি ডিসিএস কি এবং স্ক্যাডার কি পিএলসি সম্পর্কে অনেক ইঞ্জিনিয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং এর জড়িত অনেকে জানেন পিএলসি কন্ট্রোলিং সম্পর্কে পিএলসি হলো প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলিং সিস্টেম ডিসিএস হলো ডিস্ট্রিবিউশন কন্ট্রোল সিস্টেম স্ক্যাডার হলো সুপারভাইজিং কন্ট্রোল অ্যান্ড ডাটা অ্যাকুইজেশন আমরা অনেকে অ্যাভিগেশন সম্পর্কে জানি এবার একটু কন্ট্রোলিং বিষয় সম্পর্কে জানবো পিএলসি কন্ট্রোলিং এ কি কি রয়েছে পিএলসি ডেফিনেশন সম্পর্কে যদি বলা হয় তাহলে এটি একটি ফিডব্যাক কন্ট্রোল রুম যেখানে ডিরেক্ট কন্ট্রোল বাই পিএলসি একটা প্রোগ্রামেবল লজিক সিপিইউ থাকবে এই সিপিইউ আমরা লজিক দিয়ে দিব এর মডিউল থাকবে বিভিন্ন ধরনের ইনপুট আইও মডিউল থাকবে কমিউনিকেশন মডিউল থাকবে এই মডিউল গুলোকে অপারেট করবে হলো প্রোগ্রাম এর মডিউলে ইনপুটে কিছু ডিভাইস অ্যাক্সেসরিজ থাকবে আউটপুটে কিছু অ্যাক্সেসরিজ থাকবে সেন্ট্রালি কন্ট্রোল থাকবে সিপিইউ এর হাতে সিপিইউ কে আমরা কিছু লজিক দিয়ে দিব লেডার লজিক বলে স্ট্রাকচারাল লজিক আছে সুতরাং পিএলসি কিছু প্রোগ্রামিং লজিক আছে দুই তিনটা বেশিরভাগ পরিচিত ল্যাডার লজিক সম্পর্কে তো পিএলসি কে আমরা ডিরেক্টলি বলতে পারি একটি ফিডব্যাক লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম যেটা ডিরেক্টলি পিএলসি এর সাথে কানেক্টেড আমরা যদি একটু ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে বলি এটা হলো একটা সফটওয়্যার বেস মনিটরিং সিস্টেম যেটা ওই কন্ট্রোলিং পিএলসি যে কন্ট্রোল লুপ ব্যবহার করা হয়েছে এই লুপকে পুরোটাই মনিটর করা হবে একটি মনিটরের আওতায় এই পুরো লুপটার পারফরম্যান্স অ্যানালাইসিস করা হবে অ্যানালাইসিস কিভাবে করা যাবে একটি ওপেন বা ক্লোজ লুপ কে পিএলসি যখন কন্ট্রোল করে তখন মনিটরিং এর সর্বোচ্চ আমরা এই চেম আই আয় গুলো দেখতে পাই বা বিভিন্ন ভ্যালু দেখতে পাই তো যদি পুরো একটি প্রজেক্ট বা ইন্ডাস্ট্রিতে নির্দিষ্ট একটি মেশিন কে আপনি কন্ট্রোল করতে চান তাহলে একটা পিএলসি এনাফ পিএলসি দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে কিন্তু একই ফ্যাক্টরিতে একই ধরনের মেশিন থাকে না বিভিন্ন সেকশনে বিভিন্ন ধরনের মেশিন থাকে এই প্রত্যেকটি মেশিন একটি লুপের আওতায় থাকে शुद्ध मशन ना जड़ितेक्टेक्शन অনেকগুলো মেশিন রয়েছে সেগুলোকে ইন্ডিভিজুয়াল একটি লুপ একটি মনিটর করতে চাইলে একই মনিটরে যদি আপনি গ্রাফিক্স গ্রাফিক্স এর মাধ্যমে আপনি প্রত্যেকটা মেশিনের অ্যানিমেশন করবেন এবং প্রত্যেকটা মেশিনের প্রত্যেকটা অপারেশনের জায়গাগুলোকে মনিটরাইজ করার জন্য আমরা যে সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম বা যে প্রসেস ব্যবহার করি সেটাই হলো সুপারভাইজড কন্ট্রোল অ্যান্ড ডাটা অ্যাকুইজিশন তার মানে একটা মনিটরে আমি পুরো একটি লুপ সহ অনেকগুলো লুপের সমন্বয়কে দেখতে পাবো এই ডাটা অ্যাকুইজেশনের মাধ্যমে এখানে আরেকটা জিনিস এক্সেপশনাল অ্যাড করা হয়েছে সেটা হলো সুপারভাইজারি কন্ট্রোল এটাকে আর একটু ইজি করে বললে আপনি একটি সেকশনের টোটাল প্রোডাকশন টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস প্রত্যেকটা মেশিনের পারফরমেন্স এবং ইফিসিয়েন্সি আপনি ফিজিক্যাল যেটা আপনি অবজার্ভ করেন সেটাকে মেশিনকে যদি বুঝিয়ে দেওয়া হয় 
এই বুঝানোর অপারেশনটা পিএলসি করে দিল কিন্তু এর পারফরম্যান্স অ্যানালাইসিস করবে কে কম্পারিজন টু বিহাইন্ড দা अदर মেশিন এক সেকশন থেকে আর সেকশনের ফিড লুপ গুলোকে কিভাবে আপনি কিভাবে আপনি কন্ট্রোল করবেন অথবা মনিটর করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে স্ট্যাটাস সিলেক্ট করতে হবে স্কেলার স্ক্যাডার ক্ষেত্রে উইল সিসিসি মেইনস রক অল বিভিন্ন ধরনের স্ক্যাডার রয়েছে যাদের একটা কন্ট্রোল সিস্টেম পুরো পুরো ফ্যাক্টরি বা অ্যানালাইসিস রিপোর্ট কে আপনার মনিটরে গ্রাফিক্স ডিজাইনের মাধ্যমে এসে দিতে পারে সুতরাং ইন ওয়ান ফেজ আপনি সব পারফরম্যান্স সবগুলোর পারফরম্যান্স সুন্দরভাবে দেখতে পাবেন এখন বুঝবো ডিসিএস ডিস্ট্রিবিউশন কন্ট্রোল সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি স্কেয়ারা কখনোই চিন্তা করে না আমার ফ্লোরে কোন ধরনের কোন ব্র্যান্ডের পিএলসি রয়েছে যে কোন ব্র্যান্ডের পিএলসি কে আপনি আইপি বেস করে কমিউনিকেশন করে আপনি স্কেডাতে আনতে পারবেন কিন্তু ডিসিএস এর ক্ষেত্রে বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা ডিসিএস এর ক্ষেত্রে আপনি নতুন কোন এক্সিস্টিং ইনপুট বা আউটপুট অ্যাড করতে পারবেন না যে কোনো একটি কন্ট্রোলিং কে আপনি বুঝিয়ে দিবেন সে অনুযায়ী তার ইনস্ট্রুমেন্টেশন করা হবে সে অনুযায়ী তার একটা ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম বিল্ডিং করে দেওয়া হবে যেটা সে ওপেন ক্লোজ এবং মনিটরিং পারফরমেন্স ইফিসিয়েন্সি এভরিথিং ইন ওয়ান মনিটর এবং ওয়ান লুপের আওতাই করা যাবে সুতরাং একটা মেশিনের অথবা অনেকগুলো মেশিনকে একটি লুপের আওতাই একটি কন্ট্রোলিং এর আওতাই আপনি একবার প্রসেস করবেন সাপোজ আপনি এবিবি ডিসিএস নিবেন তো এবিবি ফার্স্ট আপনার সিকুয়েন্স গুলোকে অ্যানালাইসিস করবে ওই সিকুয়েন্স অনুযায়ী বা ওই সিকুয়েন্স এর আওতায় যা কিছু রয়েছে পুরো কন্ট্রিবিউশন গুলোকে একটা ইনস্ট্রুমেন্টেশনের আওতা নিয়ে আসবে ইনস্ট্রুমেন্টেশন শেষ হয়ে গেলে সেটাকে একটা ফিজিক্যাল রুফ দিয়ে একটা কন্ট্রোল প্রসেস তার করিয়ে দিবে সুতরাং আপনি ধরেন যে কোনো একটা প্রসেস যে যে কোনো একটা মেশিনকে যদি আপনি ডিস্ট্রিবিউশন কন্ট্রোল একবার দাঁড় করাতে পারেন তো নতুন কোনো আয়ো এখানে ইনক্লুড করার দরকার নেই শুধু ওই মেশিনকে ওই প্রসেসকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ডিস্ট্রিবিউশন কন্ট্রোল সিস্টেম যেই কোম্পানিকে দিবেন তারা নিজস্ব একটা সফটওয়্যার তারা নিজস্ব একটা প্রোগ্রাম তারা নিজস্ব একটা ইনস্ট্রুমেন্টেশন প্রসেস আপনাকে দাঁড় করিয়ে দিবে সাপোজ একটা প্রাইভেট কারের কন্ট্রোলিং সিস্টেম সাপোজ একটা বিল্ডিং কন্ট্রোলিং সিস্টেম সাপোজ যে কোনো একটি মিক্সিং অথবা যে কোনো একটি প্রসেসিং মেশিনের পুরো কন্ট্রোল সিস্টেম কে ডিস্ট্রিবিউশন কন্ট্রোলের আওতায় নিয়ে এসে তাকে সিকুয়েন্স গুলোকে ইনস্ট্রুমেন্টেশন প্রসেস করে দেওয়া হবে এতে নতুন নতুন কোন এক্সিস্টিং ইস্যু আপনি অ্যাড করতে পারবেন না কিন্তু পিএলসির ক্ষেত্রে পসিবিলিটি হলো আপনার যদি আয়ো বেড়ে যায় আপনার যদি অ্যানালগ বা ডিজিটাল কার্ড বেড়ে যায় বা প্রসেস বেড়ে যায় সিকুয়েন্স বেড়ে যায় আপনি চাইলে এক্সটেনশন করতে পারবেন ডিসিএস এর ক্ষেত্রে আপনি নতুন কোন আয়ো ইনপুট করতে পারবেন না আপনি বিল্ড ইন তাদের সফটওয়্যার বেস নিজস্বতা করতে হবে তবে আর এন ডি করে ব্যয় সাপেক্ষ পরবর্তীতে করা যায় তাহলে তিনটার কম্পিউজন ইন শর্টে যদি আমি বলি যে কোনো একটি মেশিনের কন্ট্রোলিং লুপ ওপেন বা ক্লোজ লুপকে পরিচালনা করার জন্য পিএলসি কে ব্যবহার করা হয় অনেকগুলো মেশিনের সমন্বয় এবং তাদের ইফিসিয়েন্সি তাদের পুরো পারফরমেন্স অ্যানালাইসিস করার জন্য একটি সফটওয়্যার বেস একটি মনিটর এবং থ্রি ডি গ্রাফিক্স এর মাধ্যমে আমি প্রত্যেক পয়েন্টের পারফরমেন্স কে অ্যানালাইসিস করার জন্য আমি স্ক্যাডা ব্যবহার করব পুরো ডেটা গুলোকে আপনি ইন্টিগ্রেটেড অ্যাকুইজিশন করতে পারবেন এবং আপনি সুপারভিশনও করতে পারবেন স্ক্যাডার ক্ষেত্রে সুতরাং স্ক্যাডার অ্যাডভান্টেজ হলো ইন্ডাস্ট্রিতে পুরো একটি ইন্ডাস্ট্রিকে যেমন আপনি ইয়ারপি বা ম্যাশের আওতায় নিয়ে আসেন ম্যাশ এর আওতায় নিয়ে আসেন ঠিক একইভাবে স্ক্যাডাকে পুরো একটা সেকশন বা একটা প্রসেস বা কয়েকটা সেকশনকে একটা গ্রাফিক্স এর আওতায় এনে সাপোজ ধরেন একটা ইউটিলিটিতে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে শুধু ইউটিলিটি সেকশনটাকে আপনি একটা স্ক্যাডার আওতায় আনতে পারেন ইউটিলিটি হিসেবে আপনি যা কিছু ইউজ করেন সেখানে প্রত্যেকটা অপশনকে প্রত্যেকটা ইউটিলিটিকে আপনি একটা মনিটরের আওতায় এনে শুধু ইউটিলিটির জন্য একটা স্ক্যাডাকে বিল্ডিং করতে পারেন এখন ধরেন অনেকগুলো ফ্লো মিটারের প্রয়োজন হয় আমরা জানি ফ্লো মিটার অ্যানালগ হিসেবে কাজ হয় পিএলসির ক্ষেত্রে কিন্তু একটা পিএলসিতে আপনার লিমিটেড কিছু অ্যানালগ থাকে স্ক্যাডার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা স্ক্যাডার ক্ষেত্রে আপনার কোন লিমিটেড আয়ো থাকবে না আপনি আনলিমিটেড চাইলেই এক্সিস্টিং করতে পারবেন আপনার অ্যানালগ কার্ড সুতরাং একই ইন্ডাস্ট্রিতে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে ইউটিলিটি পুরোটাকে মনিটর করতে হলে ধরেন আমি পানির ফ্লো নিব 
আমি গ্যাসের ফ্লোটা দেখব আমি স্টিমের ফ্লো দেখব এয়ার এর ফ্লো দেখব অথবা ইলেকট্রিসিটির পুরো ডেটা দেখবো কনজামশন দেখব প্যারামিটার গুলো দেখবো তাহলে অনেকগুলা আয়ের সমন্বয় পূরণ হয় অনেকগুলা অ্যানালগ এবং ডিজিটাল আউটপুট এবং ইনপুট এর প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু শুধু একটা পিএলসি কে কনসিডার করতে পারবেন না এই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই একটা স্ক্যানার আওতায় আসতে হবে ধরুন আমাদের ন্যাশনাল গ্রিড বাংলাদেশে পিজিসিবি একটা নিজস্ব স্ক্যানার রয়েছে সো সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ট্রান্সমিশন লাইন হলে যে যেই পাওয়ারটা আমাদের গ্রিডে অ্যাড হচ্ছে পুরো একটা ডিস্ট্রিবিউশন সরি স্ক্যানার মাধ্যমে আমি এক মনিটরে আমি পুরো পারফরমেন্স গুলো দেখতে পাবো ঠিক একই জিনিস আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো যদি আপনি ইন্ডিভিজুয়াল সেকশন কে চান সেটাও সম্ভব যদি আপনি পুরো ইন্ডাস্ট্রি কে চান যে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি একটা ইউটিলিটি সেক্টর গুলোকে আমি আলাদা স্ক্যানার আওতায় দেখব আমি মনে শুধু প্রোডাকশন এরিয়াটাকে আমি আমার স্ক্যানার দেখব অথবা আমি ডিস্ট্রিবিউশন কন্ট্রোলটাকে স্ক্যানার আওতায় দেখব তো ডিস্ট্রিবিউশনের সাথে বাইরে যেটা হবে সেটা ট্রান্সমিশন এবং ইনার হাউজে যেটা থাকবে ওয়েল হাউস পুরো একটা অ্যানালগ এবং ডিজিটালের সমন্বয়কে যদি আমি সফটওয়্যার বেস করি একটা মনিটর সিবি গ্রাফ করতে পারি সেটা হলো স্ক্যানার সুতরাং মোটামুটি আমরা এখন ক্লিয়ার একটা নির্দিষ্ট লুপ মেশিন এবং ওপেন বা ক্লোজ লুপকে মনিটর এবং অপারেশন করার জন্য আপনি পিএলসি ব্যবহার করলেন অনেকগুলো পিএলসি সমন্বয়কে আপনি ইন্টিগ্রেটেড একটা থ্রি ডি সফটওয়্যার বেস মনিটরিং পারফরমেন্স অ্যানালাইসিস স্ক্রিন তৈরি করতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই স্ক্যারায় যেতে হবে আর ডিসিএস টা হলো আপনি যদি সাপোজ একটা মেশিন ম্যানুফ্যাকচারার তার একটা মেশিনকে একটা লুপ কে একটা সিকুয়েন্স কে ডিসিএস এর আওতায় এনে বিল্ড ইন একটা সফটওয়্যার বিল্ড ইন একটা প্রোগ্রাম বিল্ডিং বিল্ড ইন একটি সিকুয়েন্স এবং ইনস্ট্রুমেন্টেশন করে এই প্রসেস তাকে সে সাপ্লাই করলো সুতরাং একই মেশিন হয়তো দেড় হাজার তিনি বানিয়েছেন তো ডিস্ট্রিবিউশনের আওতায় সেটাকে এনে একটা প্রসেস দাঁড় করালেন এটা মনোপলির মতো সুতরাং আপনি অনেকগুলো পিএলসি কে একটা স্ক্যাডার আওতায় আনতে পারবেন কিন্তু স্ক্যাডারকে আপনি ডিসিএস এ আনতে পারবেন না বা ডিসিএস কে স্ক্যাডার সাথে সংযুক্ত করতে পারবেন না সুতরাং নিঃসন্দেহে স্ক্যানার কনফারেন্স অনেক বেশি এ ব্যাপারে যদি আমরা স্কিল দক্ষতা অর্জন করতে পারি এর ভবিষ্যৎ অনেক ভালো এর বাইরে যদি বলি আমাদেরকে আসলে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং এর প্রথম এবং সর্ব শেষ এখনকার যে টার্গেট এই ফুড রেভলিউশনের সময় সেটা হলো একজন ইনভেস্টর দেখতে চান তার ম্যানুফ্যাকচারিং এ যা কিছু রয়েছে তার পারফরম্যান্স এর লাইভ দেখতে পারফরম্যান্স এর লাইভ দেখতে হলে আপনাকে মাস্ট বি স্ক্যাডা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে কারণ স্ক্যাডা থাকলেই আপনি বটমে যে মেশিন গুলো আছে যে ইনস্ট্রুমেন্টেশন গুলো আছে এবং বটম লেয়ার এর যে সিকুয়েন্সটা পরিচালিত হচ্ছে ওপেন বা ক্লোজ সেই সেই সিকুয়েন্সকে আপনি একটা মনিটরে আওতায় এনে নিঃসন্দেহে আপনি আপনার পারফরমেন্স অ্যানালাইস করতে পারবেন মোটামুটি আমরা মনে হয় ক্লিয়ার ফিএলসি স্ক্যাডা ডিসিএস আমার মনে হয় আমরা বুঝতে পেরেছি আসসালামু আলাইকুম